menos grave. Eh, ayer por la noche se suscitaron una serie de incidentes muy duros en Tlajomulco, allí en Jalisco. Eh, se habla de un ataque con explosivos que habría provocado policías fallecidos, así como heridos ahí en Tlajomulco. Hoy el presidente López Obrador fue cuestionado sobre esto en la conferencia de prensa mañanera y dijo que quiere dar mayores detalles con mayor fuerza, con más información en lo que va del día, pero que ya tiene obviamente eh, enfrentado toda esta circunstancia. Eh, le voy a compartir eh, otra nota de la muy empanizada revista Pro Proceso, una nota que escribe eh, Gloria Reza ahí en Proceso. Dice, elementos de la Fiscalía de Jalisco y de la Policía Municipal de Tlajomulco sufrieron un ataque con artefactos explosivos, lo que causó la muerte de tres elementos y heridas a otros diez, dice Gloria Reza ahí en Proceso. Dice, el hecho se registró <coughs> antes de las 19 horas en Flaviano Ramos Norte, y Abasolo Oriente, en la colonia Larios, en la cabecera municipal. En el sitio se encuentran elementos de la Fiscalía, de la Guardia Nacional, así como policías estatales y municipales. En redes sociales, el gobernador Enrique Alfaro mencionó que se trata de un hecho sin precedentes, provocado por la delincuencia organizada. También informó que se encuentra en sesión permanente en el Gabinete de Seguridad. En varios eventos públicos que se tenían programados para, para hoy fueron cancelados, ¿no? Y ahí está, pues, el tuit que publica Enrique Alfaro, eh, en el que dice que, eh, pues, eh, dice, esta noche personal de la Fiscalía de Jalisco y Policía de Tlajomulco sufrió un cobarde ataque con artefactos explosivos que preliminarmente causaron la muerte de tres compañeros de la Policía Municipal y de la Fiscalía, así como diez personas lesionadas. Se trata de un hecho sin precedentes que pone de manifiesto de lo que son capaces estos grupos de la delincuencia organizada. Este ataque representa también un desafío contra el Estado mexicano en su conjunto. El Gabinete de Seguridad de Jalisco está en sesión permanente. Desde la Fiscalía seguiremos informando conforme las investigaciones avancen y los datos oficiales sean confirmados, escribió Enrique Alfaro en Twitter. Y lo que sí es una realidad, señoras y señores, es que pues insistimos, ¿no? Ayer se reunió con el presidente López Obrador y en otros momentos de su carrera política como gobernador autoritario de Jalisco no ha dudado en echarle la culpa al gobierno federal de lo que ocurre en su estado. Hoy habla de un trabajo coordinado, de cómo va a estar enfrentando la situación. Ya mucho la atención que haga esto en momentos en los que pues, hubo una reunión ahí fuerte con el presidente López Obrador y también al eh, pensar que eh, pues hay eh, muchas intenciones políticas rumbo a 2024. Eh, se, me, me, se me olvidaba decirle a usted que en est esta semana, eh, eh, pues vamos, en Enrique Alfaro dio a conocer que ya se retira de la política tan pronto termine su gubernatura. Pues a ver si sí es cierto. Yo esperaría que no lo vayamos a ver en las filas del progresismo y que digamos, ay, ya, ya llegó, ya llegó el Harry Potter, ¿no? Es que... Eh, <risa> Eh, Enrique Alfaro se traduciría según mi papá <risa> en Harry, Harry Potter, pero bueno, es otra, es, es otra historia. Eh, le pido a don David que por favor nos comparta 